ተራስተን ተመካቾቻችን ከኢቢሲ የኛ ጉዳይ የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል ኢቢሲ ከአዲስ አበባ ባህልና ኪነ ጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በጋራ በመተባበር ያዘጋጀው ፕሮግራማችን ነው ይህ ፕሮግራማችን ዛሬ በዋናነት ደግሞ አሉታዊ መጥቴ ባህሎችና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ ያሳደሩት ያሉት ተጽዕኖ ምን ይመስላል በሚል ሰፋ ያለ ውይይት የምናደርግ ይሆናል ታሪኩ ታየ ከመላ የስቱዲዮ ባለሞሽ ጋር በጋራ በመሆን አብራያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ ተመልካቾቻችን ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክሮትን ጋር ዛለን ዛሬ እንግዲህ ቀረም ሲባለሳ ነው የውይት ርስ ዙሪያ በርካታ ጉዳዮችና ሐሳቦችን እናነሳለን እንግዲህ እዚህ ለመነሻ የሚሆን ሐሳብ የሚያቀርቡልን እንግዶችን ጋብዘናል ከዛ ደግሞ እዚህ እንግዶቻችንም ከተለያዩ ቦታዎች የመጣችሁ እንግዶቻችን ስላላችሁ እናንተም ደግሞ የተለያዩ ሐሳቦችን የምታነሱ ይሆናል ስለዚህ በቅድሚያ የምጋብዘው እንግዳ ዶክተር ጥላሁን ተሪላ ናቸው የባህል ፎክሎር መምህርና የኦሮምኛ ትምህርት ክፍል ሐላፊ ናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ሳቸውን ጋብዛቸውና በአጥቃላይ የባህል ምንነት እንዲሁም ግሎባላይዜሽን የምንለው ጉዳይ በማህበረሰባችን ላይ ያدرس ያለው ተጽዕኖ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳዮችና ሌሎችም በርካታ ጉዳዮችን ያነሳሉ ሌሎችም እንግዶችን ወደ በኋላ ላይ የመጣ ነው ደግሞ ምንጋብዝ ይሆናል በቅርሚያ ግን ዶክተር ጥላው ነን ጋብዝና ከባህል ምንነትና ባህል ላይ ያدرس ያለው ተጽዕኖዎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር እንዳሳለን አብራችሁ ቆዩ ለመጤ ባህሎችና መጥፎ ጎጂ ልማዶች አይነታቸውን ወንድሜ አንዱን ለምሳሌ በጥልቀት ያነሳዋል ከ አሁን በወቅቱ ካለው ነገር ጋር በተለይም ደግሞ ሶስ ከመያሲዙ ነገሮች ጋር የተያዘ ነገር ያነሳል ግን ምንድነው በትክክል እነዚህ ነገሮች ሊያደርሱ የሚችሉት ነገር እኔ እንደመነሻ ላንሳ አንደኛው ተማሪዎቹ ውጤት በተማሪዎቹ ውጤት ማነት አሉታዊ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ናቸው እነዚህ መጤ ባህሎች እንበላቸው ጎጂ ልማዶች ተማሪውን የሚያግዙ ናቸው ስንል በትምርቱ እገዛ ማደርጉ ማህበረሰቡ የኔ ናቸው ያላቸውን ጥሩ የኔ ናቸው ጥሩ ሴት ናቸው ያላቸውን ነገሮች ለመጠበቅና ለማስጠበቅ እንዳይችል የሚያደርጉ ከስብና አንጻር በተለይም ደግሞ ተማሪው ከدرسበት የትብርት ደረጃ አንጻር ማህበረሰቡ ከመጠበቅባቸው አንጻር ስብናቸው ምን ይመስላል ተብሎ ሲጠየቁ ሲታዩ ምናልባትም በማህበረሰብ ውስጥ አብዛኛው በአጠቃላይ ማለት ባንችል በዚህ አይነት ውስጥ የገቡት ሰዎች ማህበረሰቡ የሚጠየፋቸው አይነት ተማሪዎችን ወደዛ የሚያደርሳቸው ከራሱ ይልቅ የነርሱ በተለይም የውጪውን አሁን የግሎባላይዜሽን የሚል हिसाब ተነስቷል ከሱ ጋር हिसाबው ሰፊም ቢሆን ከዚህ ጋር የታያዙ ነገሮች ከኛ ይልቅ የነሱ የተሻለ የዘመነ ወይም ደግሞ ከራስ ወደዛ ወደማይጨበጥ ዓለም መሄድ አይነት ነገር ሊዮስ ዲምቸል ወደዛ ሊያመራ የሚችል አይነት ይሆናል ወደ ባህል ስንመጣ እንግዲህ አሁን እነዚህ ባህል በትክሉ አሁን በትክሉ ላንሳ ይሄ ለማግለጽ አቸጋሪ እንደሆነ ግን ኢቮሉሽን ውስጥ ራሱ መነሻውን ካልቸር የሚለው ነገር ካልቲቬሽን ከመሎ ከአግር እርሻ ከማረስ ከማሳደክ ከመንከባከብ ሲያመ ያገኘ ሆኖ መነሻውን አሁን ግን ሰፋ ባለ መልኩ ሌሎች ሰፋ ፍት ትርጉሞች እንደ የዲሲፕሊኑ የተሰጡት ነው ያሉት በራሱም ላይ ከሲያመ መነሻ እስካሁን ለውጦች አሉ ማለት ነው ይሄ በአብዛኛው የትኛው ነው የሚያስማማው የማን አገላለጽ በ19 ክፍለ ዘመን በብዛት የቴይለር ቴይለር የሚባለው ሰው የሰጠው हिसाब በብዛት ይተከሳል እዛው ውስጥ ምንድነው ያለው ነገር ባህል ያንድ ሰው አጠቃላይውትና አንኗኗር ዘይቤ እንደሆነና ይሄም ከቤተሰብ ጀምሮ ከአከባቢ በመኖርና በማህበራዊነት ውስጥ አባላቱ የምማማሩት ባብዛኛው በመደበኛ ሳይሆን በዚህ አይነት መልኩ በመታየት ሊሆን ይችላል በማህበረሰብ በኑሮ ውስጥ ሊሆን ይችላል በእለታት ውስጥ ሊሆን ሊሆን ይችላል እነዚህ ነገሮች ግን በትክሉ ያንን ሰው ራሱ ነኝ ብሎ እንድናገር ማህበረሰቡ ቀድሞ ያዘጋጃቸው ዕቀቶች እንድገሩት እንዲያሳድጉት የሚያደርግ ነገር ነው ይሄ በዚህ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው ማህበራዊ መሰረት አለው ማለት ነው ባህላዊ ያንድ ሰው ባህል የለም 
የአንድ ማህበረሰብ ባህል ሊኖርል ያ ባል ደግሞ በአንድ ጊዜ በአንድ ጊዜ በተወሰነ ጊዜ መመጣ ሳይሆን በእይደት እየዳበረ ያደገ አንድ መዋቅር ይዞ የሚኖር ነገር ነው ስለዚህ በሁሉም ውስጥ ባል መሰረት እንዳለው ተግባሩ ነን ትርጉሙ ባውዱ በቦታው በጊዜውና ከመከነያት ጋር እንደሚወሰን ይሄም ወጥ የሆነን የባህል ብያኔ ለመስጠት ላጥኞች እንዳስቸገረ ግን በጥቅሉ የዚህ አይነት እንደምታ እንዳለው ለባህል መለወጥ መንስዩ በርካታ ቢሆንም ለውጥ አስጋሚ በመሆኑ በተለይም ከሌሎች ባህሎች ጋር ሲገናኝ የሚያየው ከራስ አንጻር ራሱን እንደ የራሱን እንደ ተከክል የሌላውን እንደ እሱ እንደ ማለት የራሱን የሚያውቀውን እንደ ያ እንዳሁን አገላለጽ እንደ ቲዮር ማለት ነው መነሻ ነገር ይወስዷል ሌላውን እንደ መመዘኛ ያይበታል ከዛ በኋላ ወደ ውሳኔ መስጠት ይሄዳል ይሄ ውሳኔ የኔ ይበልጣል ሊሆን ይችላል ይሄ ኢጎይዝም ልባል የምችል ባህል ላይ የምታይ ነገር የኔ ይበልጣል ወይም የኔ አላደገም አልዳበረም አልሰለጠነም የነርሱ ይሻላል ሊሆን ይችላል ወይም የኔ አሁን የደረስኩበት ካባተና ካያቶች የተሻለ ነው አሁን ምን አለው ማለት ነው ወይ ራሱን ያገስፋል ወይ የራሱን ይተውና ለሌላው ያድራል ወይ ደግሞ የራሱን ዘመንና ጊዜ የራሱ ያደርግና የሌላውን እንዳልበቃ የድሮ እንደነበረ የዛ አነድ ምዳሜ ላይ ደርሰል ይሄ ሰው ገና ወደ ትምርት ቤት ሲመጣ ባዶ አይምሮውን ነው ወይ የመጣው ድሮ ያደገበት ባህል አይዞም ወይ አይገራውም ወይ ይሄንን ወደዛ እንዲገባ በምን መልኩ የራሱ ባህል ቢቸነፍ ብለን አስዩም ለናስብ እንቻላለን አኔ ባለኝ ይይታ ክፍተት ያለ መስለኛል ያለው ክፍተት ተማሪዎቹ ባህላቸውን ይዟል መጡም ባይነኝ ይዟል መጡም እዛው በተሰቦቻቸው ጋር ስመለሱ እንደሚያገኙት ያባታቸው ቤት መኖሪያ ቤት ወይ መልካም ምድር ወይ ማከባቢ ቁሳዊ ነገር እዛው ተተውት ከተቋም አዲስ ነገር ፍለጋ መጥቷል ይሄንን ወደዚህ ሊያدرس የሚችል ነገር ምን አለ ይሄንን የዚህ አይነት ሐሳብ ያስከው ልባል ይችላል የዚህ ምክንያቱ ባህሉን በመኖር ነው ያወቀው ቀደም እንዳል ነው በማህበረሰብ ውስጥ በመኖር አብሮ በመሆን በድርጊት ነው ያወቀው እንጂ በትምርት ቤት በስራተ ትምርት ውስጥ አልተማረው ይሄን ባህልን በሳይንሳዊ አጠናን ተደግፎ ሌሎች ሀገሮች ከራሳቸው ባህል ተነስተው ለቴክኖሎጂ ግኝት እንደደረሱና እንዳደጉ ለኛ እየሸጡልን ያሉ የነሱ ባህል እንደሆነ ሳይንስን ባህላቸውን ሳይንሳዊ እንዳደረጉት ስላልተማሩ አቆም ስለዚህ ባህሉን እዛ ተቶታል እዚ የማይመጣው ነገር ሌላ አዲስ ነገር የማግኘት መስሎ ስለማይመጣ ያገኘውን ነገር ምናልባትም ተርቦ እንደምበላ አነሰው ሳጣጥም የሚወስዳቸው ነገሮች ወደዚህ ሊያመሩት ይችላሉ የምል ባህሉን ይዟል መጣም የምል ነገር አለኝ ሌላው በመናልባት ይሄ ለትምርት ቤትም ብቻ ላይ ሆነ ይችላል አንድ አንድ ነገሮች ላይ የጎደለንን እንጂ ያያለንን የምናውቀ አይመስለኝም ለምሳሌ አንድ አገላለጽ ብዙ ጊዜ የነባብ ባህል የለንም መባል ነገር እንሰማለ የነባብ ባህል የለንም ጥሩ እንደጎደለን አውቀናል ምናልባትም ገምተናል ወይ ማውቀናል ግን ምን አለን 
የነባቡ ባህል የለን ምን አለ ምንስ ያህል አለን አሁን ባህል የለንም ነው ያለው የሌለም ባህል የነባብ ባህል ነው ኦኬ የትኛው ባህል ነው ያለን እና የትኛው ነው ማደግ ያለበት ወይም እንዴት ነው ማደግ ያለበት ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከባህል አንጻር በትምርት ስርዓታችን ስለሌለን ምናልባትም ወደ ራሳችን ትምርት ስርዓትም ምናልባት የመጣን ስለማይመስለኝ እ ባሉታይ መጤ ባላይ ጎጂ ለማዶች ምናልባት ባሁን አጋላለጽ እነዚህን ነገሮች ለነሱ ጥሩ ለኛ ግን ስመጡ ምጎዱን አንዳንዶቹ ትርጉም አልባ ለምሳሌ አሁን የሰርግ ወቅት ነው ብዙ ጊዜ ሳስተመር አባባም ከሙሽሮቹ ፍለፊት እየሄዱ አባባ መበተኑ አሉ። እሱ የኛ ባህል ነው አይ ባህላችን ነው ካላችሁ ማራለሁ ግን አልመሰለኝም ግን ምንድነው ነው ትርጉሙ ለነሱ ትርጉም አለው ለኛ አለው ወይ ውበት ሊሆን ይችላል እሄው ከቤት ወጣለች አይታችኋታል እስካሁን ልጃገረድ ነበረች ከዚህ በኋላ ግን አጠብቋት ነው ትርጉሙ ለነሱ ለኛ እንደ ዲኮሬሽን ለናየው እንቸል ይሆናል እንግዲህ ወደ ትምርት ቤት ባሉት አይመጥ ባላይ ጎጂ ለማዶችን በኮምፒውተር አጋላለጽ ሊሆን ይችላል ኮፒ ፔስት ያደረገን ይመስለኛል ይሄን ያለው የት መነሻም ይሆን ነገር ዳራ ከሰጠው ይበቃኛል አመሰግናለሁ ቀደም ሲል ንስካተላችሁት በተለይም ዶክተር ጥላሁን የባህል ተጽኖ እንዴት ነው ሊደርስ የሚችለው የሚለው ሰፊ ያለ ነገር ሰተውናል ከልብነው ምን አመሰግነው ጥሎ ምን አልፈው ደግሞ ከሱሰኝነት ጋር የታዙ ጉዳዮችን ነው የምናነሳው እንግዲህ ይሄን ስናስብ በተለይ በተለያዩ ሙያዎች ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎቻችን የተለያዩ ባለሙያዎችን ያፈሩ እንደሚያወጡ ይታወቃል ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ በተለያየ ሱሶች የተጋለጡ ከሆነ ከዛ በኋላ ከበስራ ዓለምም በተለያየ ሙያ ላይ በአቅራቢያችንም በቤተሰባችንም በማህበረሰባችንም እንደምናስተውለው በተለያየ ሙያዎች ውስጥም ሆነው ሰዎች በሱስ የመጋለጥ ነገር ይኖራቸዋልና ለመሆኑ ሱሰኝነት ምን ነው ነገር ምንድነው ዩኒቨርሲቲዎች አከባቢስ የሚያሳድሩ ተጽኖስ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ደግሞ በተከታይነት የምናይ ይሆናል ይሄንን ደግሞ ሐሳብ የመነሽ ሐሳብ የምሰጡን ዶክተር ሙላት አስናቀናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስነ ቦና ትምርት ክፍል መምህር ናቸው እንዲሁም የተከታታይ ነርቀ ትምርት ቢሮ ደግሞ ዳይሬክተር ናቸው ለሳቸው ድሉን ሰጣሉ። እንግዲህ ሱሰኝነት ማለት አንድ ሰው ለረጅም ጊዜ በተከታታይ እንግዲህ የሚወሰዱ አደንዛዥ እጾች አናን የመዳኒቶችም ሊሆኑ ይችላሉ ያልኮል መጠጥ ሊሆን ይችላል በተደጋጋሚ መውሰድ ማቆም እየፈለጉ ማቆም አለመቻል እንዲሁም ደግሞ እጹን ለመውሰድ ከፍተኛ የሆነ ጉጉት ማሳደር አብዛኛው ጊዜያቸውንም የሚያሳልፉት ወይም ደግሞ መውሰድ ያለባቸው ነገር በመፈለግ በመውሰድ ከወሰዱም በኋላ ከዛ ስሜት ውስጥ ለመውጣት ነው በአብዛኛው ጊዜያቸው ነው የሚያሳልፉት እንግዲህ የዩኒቨርሲቲ ህይወት ብዙ ነገር መማር ማወቅ እና ለወደፊት ራሳቸውን አዘጋጅተው መውጣት የሚጠበቅባቸው ጊዜ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ወደ ሱሰኝነት ውስጥ ከገቡ አብዛኛው ጊዜያቸው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያሳልፋሉ ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ችግር እንደሚያመጣም ይያወቁ አንዳንዴ መውሰድ ወይም ደግሞ ሊጎዳ እንደሚችል እየተረዱ እየተገነዘቡ ማቆም ባለመቻል ምክንያት መውሰድ ሌላው መገለጫው ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በግላው ህይወታቸው በማህበራዊ ህይወታቸው በትምርት ህይወታቸው በለተለተ እንግስቃሴዎች እንግስቃሴዎቻቸውም ላይም አሉታዊ የሆነ ተጽኖ ያሳድራል ወይም ደግሞ የማሳደሩ ሁኔታ ሌላው መገለጫ ነው የበለጠ እንግዲህ ኢየሱስ ኢየሱሰኝነቱ ደረጃ ያደገ ሲሄድ የሚወስዱትን መጠን እየጨመሩ ይሄዳሉ አልኮል ከሆነ ያልኮል መጠኑ ለምሳሌ ቀድሞ ይወስዱት ከነበረው 
መጣኑ የበለጠ እየጨመረ ይሄዳል ምክንያቱም ቀድሞ ይወስዱት የነበረውን መጣን ያክል በሚወስዱበት ጊዜ ብዙ የሚፈልጉት ስሜት ውስጥ አያስገባቸው ወይም አያሰማቸውም እና መጣኑን እየጨመሩ እየጨመሩ የሚሄድ ሁኔታ ይኖራል ያ እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን በህይወታቸው ላይ ደግሞ የተለያዩ አሉታው ይሆኑ ጎኖችን ሊያስከትል እንደሚችል መገንዘብ እንችላለን እንግዲህ የሱሰኝነት መገለጫዎቹና ሱሰኝነት ማለት ባጭሩ በዚህ መንገድ ከተገለጸ የአወስ አሰዱ ኔታዎቹ በጣም የተለያዩ ናቸው አንዳንዶቹ እንግዲህ የሚጠጡ አሉ ለምሳሌ እንደ አልኮል ይጠጣል የሚጨሳለ እንደ ሲጋራ ያው እንደምናቀው ይጨሳል የሚሸተቱ አሉ የሚዋጡን በክኒን መልክ አሉ ሶስ ሊያሲዙ የሚችሉ ነገሮች በመርፌ የሚወጉ አሉ የሚሳቡ ይኖራሉ እንደ ጫት ደግሞ ያው የሚታኘኩ አሉ ማለት ነው እና በተለያየ መንገድ ይወሰዳሉ ዋና ዋናዎቹ የአደንዛዥ እዝ አይነቶች ምንድናቸው የሚሉትን በመንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ በጣም በርካታ ናቸው ምናልባት እኔ ካየዋቸው በእኛ ሀገር ከተካይዱ ጥናቶች በስፋት አልኮል ጫትና ሲጋራ ናቸው እንደ ዋነኛነት ከብዙ ጥናቶች ያገኘውት ግን ብዛታቸው ያው ሌሎች አይነት የአደንዛዥ እዝ አይነቶች ማሉ ለምሳሌ እንደ ካፌንም ይኖራል ካናቢስ ኮኬን ምንለውና ሌሎችም በርካታ የአደንዛዥ እዝ አይነቶች አሉ እንግዲህ ዋና ዋናዎቹ የእዝ አይነቶች እነዚህ ከሆኑ እንደ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ ያለው ከነዚህ ውስጥ አንዱን ሊሆን ይችላል ሁለቱን ሊሆን ይችላል በተለይ ደግሞ በብዛት የሚዘወተሩ አይነት እዞችን የመውሰድ ችግር ስፋት ምን ይመስላል የሚለውን አንዳንድ ጥናቶችን ተመልክቼ የነበረ እንዲሁ ለናሙና ያወሰድኳቸው ናቸው የተለያዩ ጥናቶች ተተንተዋል በአገራችን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ በህክምና ኮሌጅ ጥናት ተካሄዷል በጅማ ዩኒቨርሲቲ ተካሄዷል ባክሱም ዩኒቨርሲቲ በደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በሃሮማ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ጣናቶች ተካይደዋል እና እኔ እንደው ለሳምፕል የሚሆኑ አንዳንዶቹን እንዲው ዝምብዬ አነሳለሁ ለምሳሌ ሃሮማ ዩኒቨርሲቲ ላይ 1140 የሚሆኑ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ የተካሄደ ጥናት እንደሚያሳየው 62.4 በመቶ ቢያንስ አንድ አይነት የእዝ ሁኔታ ተጠቃሚዎች ናቸው ያንድ እዝ አይነት እንግዲህ አልኮል ሊሆን ይችላል ወይ ሲጋራ ሊሆን ይችላል ወይ ጫት ሊሆን ይችላል እንግዲህ 62.4 በመቶ ማለት በጣም ከፍ ያለ ቁጥር ነው በዚሁ ጥናት ውስጥ ያልኮል የመውሰድ ሁኔታ 50 በመቶ እንደሆነ ጥናቱ ያመለክታል እንዲሁም ደግሞ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ወደ 3268 ተማሪዎች አካባቢ የተጠና ጥናት ነው ወደ 2014 በፈረንጆች የታተመ ጥናት ነው በዚህ ውስጥ የጫት ከተጠቃሚ ከሆኑ ተማሪዎች ውስጥ ወደ 74 አካባቢ ተማሪዎች ናቸው ጫት ተጠቃ ወደ 360 የሚሆኑ የጫት ተጠቃሚ ተማሪዎች ሆነው ተገኝተዋል ከ3268 ከዛ ውስጥ ደግሞ ከ360 ወደ 74 አካባቢ የሚሆኑት በጣም ጎጅነት ባለው በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ እንደነበሩ ጥናቱ አሳይቷል እንዲሁም በደብረ አብርሃን ዩኒቨርሲቲ የተካሄደው ጥናት በ695 ተማሪዎች ላይ የአልኮል 36.0 በመቶ የሲጋራ 7.4 በመቶ እና የጫት 10.9 በመቶ የሚሆን ተጠቃሚ እንደሆኑ ጥናቱ አሳይቷል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በህክምና ኮሌጅ ተማሪዎች ላይ የተጠና ነው በጤና ተማሪዎች ማለት ነው ወደ የአልኮል ተጠቃሚነት ወደ 22 በመቶ አካባቢ ሲጋራ 1.8 በመቶ እና ጫት ደግሞ ወደ 7 በመቶ ሆኖ ተገኝቷልና የተለያዩ ጥናቶችንም ወስደው የተመለከቱ ባለሙያዎችም ነበሩ አንድ ላይ ጨምቀው ባጠኗቸው ጥናቶች ለምሳሌ 16 ጥናቶችን ወስደው 
ያገኙት ድምር አማካይ የአልኮል የመጠቀም ሁኔታ 44 በመቶ አካባቢ የሲጋራ ደግሞ ወደ 12 በመቶ ጫት ወደ 24 በመቶ እንደሆነ ጥናቶች ያሳያሉ እንግዲህዚህ ላይ ምንመለከተው እንደያ አካባቢው ሁኔታ እንደሚወሰደው የህዝ ወይም ደግሞ ሱስ ሊያሲዝ እንደሚችል የሚችል ነገር ሁኔታ የችግሩ ስፋትም ይለያያል እንግዲህ እንደ እንደ ዩኒቨርሲቲው እንደ ያካባቢው እና እንደ ጹ አይነት ማለት ነው ተመሳሳይ የሆነ እንትን አይደለም ግን በአጠቃላይ አንድ የሚያሳዩ ነገር ምንድነው የአደንዛዥ እዝ ተጠቃሚነት ችግር እየሰፋ የመጣ ያደገ የመጣና ተክረት ሊሰጠው የሚገባ መሆኑ ነው ከጥናቶቹ መደምደሚያቸውም ላይ ሪኮመንዴሽናቸውም ላይ የተመለከትኩት ነገር ይሄ ነው ከ ወደ አሉታዊ ውጤቶቹ ምንድናቸው በዚህ በሱሰኝነት ውስጥ መግባት ውጤቱ ምንድነው ሚላውን سنመለከት እንግዲህ የተለያዩ ችግሮችን ሊያመጣ እንደሚችል ጥናቶች ያሳያሉ የጤና ችግሮች ከትምርት ጋር የተገናኙ ችግሮች የስነ ልቦና ችግሮች ማህበራዊ ችግሮች ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ሊያስከትል ይችላል እንደው የጤና ችግሮችን በባጭሩ በጣም ብዙ ችግሮች ናቸው በሚከሰቱት እንደው አንዳንዶቹን ለማንሳት ያክል ለተለያዩ አደጋዎች መጋለጥ ለምሳሌ በሱሰኝነት ውስጥ ያሉ በቀላሉ ለአደጋ ለመኪና ግጭትም ሊጋለጡ ይችላሉ ለተለያዩ አደጋዎች የመጋለጥ ሁኔታ ይኖራል ከዛ በተጨማሪ ለተለያዩ የጤና ችግሮች ለምሳሌ የልብ ህመም ኢቨን የካንሰር ለምሳሌ አሁን ሲጋራ ማጨስ ከ ሳምባ ካንሰር ጋር ሊገናኝ ይችላል የኤችአይቪድ እንዲሁም ደግሞ ከብሬን ወይም ካንጎልና ከነርቭ ጋር የተገናኙ ችግሮች የመተንፈሻ አካላት ችግር አንዳንዴም ድንገተኛ ሞት ሊያስከትል ይችላል አልፎ አልፎ ራስንም የማጥፋት ሁኔታ ሊያጋጥም ይችላል እነዚህ እንግዲህ ወደ አካላዊ ችግሮቹ የጤና ችግሮቹ ይያነሳቸው ናቸው ወደ ስነ ልቦና ችግሮቹ ስንመጣ እንዲሁም ጥናቶቹ እንደሚያሳዩት በርካታ ችግሮችን ሊያስከትል እንደሚችል ነው ለምሳሌ ለድብርት ችግር ወይም ዲፕሬሽን ለምንለው ያጋለጣል ለነገሮች ስሜት አለመስጠት ስሜት አለመኖር ወይም ስሜት እንዳይኖርን ያደርጋል የስብና ችግሮችን ያስከትላል ለተለያዩ የባህሪ ችግሮች ይዳርጋል ተነሳሽነትን ለማጥናት ለመማር ጥሩ ነገር ለማስተዋት ተነሳሽነትን ይቀንሳል የማስተዋወስ ችሎታንም ሊቀንስ ይችላል ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ራስን ለማጥፋት ማሰብ መሞከር እንዲህ አይነት ችግሮችን ያመጣል ከንቅልፍ ጋር የተያያዙ የተያያዙ ችግሮችን ያመጣል የማሰብ ችሎታን ይቀንሳል ነገሮችን ጀጅ የማድረግ ራሽናሊ የማሰብን ሁኔታ ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ከሁነታው የተለየ እንግዳ የሆኑ ባህሪያትን የማሳየት ሁኔታ ይኖራል በተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ደካማ የመሆንንም ሊያስከትል ይችላል ብዙ አይነት የስነ ልቦና ችግሮችን ያመጣል ከታ ከትምርት ጋር በተገናኘ ለትምርት ትጉ አለመሆን ወደ ክፍል አለመግባት መዘግየት ዝቅተኛ ውጤት ማምጣት እንዲህ አይነት ናሳይመንት የተለያዩ ነገሮችን በወቅቱ መስራት እንዳይችሉ ያደርጋል ወደ ማህበራዊ ችግሮች ስናነሳ ለተለያዩ ማህበራዊ ችግሮች ያጋልጣል ለምሳሌ ብቻኛ እንዲሆኑ ወይም ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች እንዳያቀርባቸው ከሌሎች ተማሪዎች እንዲልቁ ያደርጋል እና በአጠቃላይ ደካማ የሆነ ማህበራዊ ግንኙነት ይኖራቸዋል ከዚሁም ጋር በተጨማሪ ወደ ወንጀል ድልግት የመግባት እድላቸውም ከፍ ያለ ነው ያው እንደሚታወቀው ሱሶችን በሚያስፈልግበት ጊዜ ማግኘት አለባቸው ገንዘብ ከሌላቸው ደግሞ ወደ ስርቆትም የመግባት 
ሁኔታዎች ይኖራሉ እና ይሄም ከወንጀል ድርጊት ጋር እንዲቆራኝ ያደርገዋል የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ያልኮል እና የተለያዩ አደንዛዥ እጽመዳሪስ ሰው ተጠቃሚ መሆን ወደ ወንጀል ድርጊት ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ እድሉ ከፍ ያለ ነው መጨረሻ ላይ እንግዲህ ስለ ችግሮቹ ስለ ውጤቱ ስለ ምክንያቶቹ ካነሳን ምን መደረግ አለበት የሚለው ደግሞ የተወሰኑ ሐሳቦችን አነሳና አጠናቀቃለሁኝ አንዱ እንግዲህ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር መሆን ያለበት ችግሩን መከላከል ነው ችግሩን ለመከላከል አብዛኛዎቹ እንግዲህ ከመክንያቱ ጋር የተገናኙ ነገሮች ላይ መስራት አስፈልጊ ነው የሚሆነው በተለይ ለ አዳዲስ ተማሪዎች እንደው ግንዛቤው ለሌላቸው ተማሪዎች ግንዛቤውን ማስጨበጥ ጉዳቱ ከፍተኛ እንደሆነ የወደፊት ግባቸውን አላማቸውን ለማሳካት ችግር እንደሚገጥማቸው ማሳወቁ ማስረዳቱ በተከታታይ ጥሩ ነው የሚሆነው አንዳንድ ጊዜ ብዙ የሚያቆም ሊመስለን ይችላል ነገር ግን እዝም ከተዋለ የመረሳት ሁኔታ ይኖራልና በየጊዜው አንዳንድ ስራዎችን መስራት ጥሩ ነው እጾቹ በአካባቢው እንዳይገኙ በቀላሉ እንዳይገኙ ማድረግ ነው ይሄ እንግዲህ ከህግ አካላት ጋር ሁሉ የተለያዩ የሚመለከታቸው አካላት እርብርብ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው የሚሆነው የህይወት ክሎት ስልጣና መስጠት ተማሪዎች ለምሳሌ በጓደኛ ግፊት ወደ ችግር ውስጥ እንዳይገቡ አይ እኔ ይሄን ማድረግ አልፈልግም ከናንተ ጋር አይደም ዛሬ ማንበብ ነው የምፈልገው ብለው ሐሳባቸውን በነጻነት መግለጽ እንዲችሉ በቀላሉ እንዳይታለሉ እና ተጽኖ እንዳይደርስባቸው የህይወት ክሎት ስልጣና መስጠት እና ጥሩ ውሳኔ ሰጪዎች እንዲሆኑ ጥሩ የመግባባት ችሎታ እንዲኖራቸው አሰርቲቭ እንዲሆኑ ሊረዱ የሚችሉ ስልጣናዎችን መስጠት አስፈልጊ ነው የሚሆነው ሌላ እንግዲህ አንዳንዴ ምናልባት ምን ያህል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል በኋላ በወይይት ሊነሳ ይችላል በአንዳንድ ጥናቶች ላይ ሪኮመንድ ተደርጎ ያገኘውት ነገር ለወላጅም ማሳወቅ የተሻለ መንገድ ሊሆን ይችላል እሚል እንተናለ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ እንደሚያደርጉም ባለፈው ለሌላ ስራ ሄጄ አንድ የተመለከትኩት እንት ነበርና ውጤታማ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ አወላጆች አያቁ ልጆቹ ዩኒቨርሲቲ የተማሩ ነው በትምርት ላይ ናቸው ትምርታቸውን ጨርሰው ይበጣሉ ብለው ነው የሚያስቡትና ምናልባት ከወላጅ ጋር መገናኘት ከወላጅ ጋር መወያየት ለወላጅ ማሳወቅም አንዱ መፍትሄ ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚጠቆምበትም ሁኔታ አለ ተመልካቾቻችን የኛ ጉዳይ ፕሮግራማችንን እየተታተላችሁ ትገኛላችሁ ዛሬ በተለይም ደግሞ በተለይም በዩኒቨርሲቲዎች አከባቢ ሱሰኝነት ያደረሰ ያለውን ተጽኖ ምን ይመስላል እንዲሁም ከዛስ ለመውጣት የተሰሩ ያሉ ስራዎች ምን ይመስላሉ በሚል ሰፋ ያለ ውይይት ያደረገን እንገኛለን አሁን ደግሞ እዚህ ከተለያዩ ተቋማት የመጡ እንግዶቻችን አሉ ከመንግስትና ከግል ዩኒቨርሲቲ ተቋማት እንዲሁም ከተለያዩ ማህበራት የመጡ ሰዎች አሉ እንግዶቻችን አሉ የመጣችሁበትን ተቋም እንዲሁም ስማችሁን ሙሉ ያስተዋወቃችሁን ወደ ውይይታችን እንገባለን ማለት ነው ስሜ መላኩ በላይ በላል ሙያይ ጨፋሪ ነው ወክዬ የመጣውት የኢትዮጵያ የውዝዋዜ ጥበብ ማህበር ነው መስራችና ፕሬዚዳንቱ ነው ነው እንደ አንደኛው ወጣቱ ባህሉን አያውቀውም የሚለው ላይ ተራጣራለሁኝ ምክንያቱም በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ኢትዮጵያዊ ባህሉን በጣም ያ ፕራውድ እና ያቀዋል ግን ምን ተቀመበት መንገድ ወይም መንገልጽበት ይለያል አንዳንዴ سنቀበል ዘመናይ ብለን ስንጠራ በቃ ከውጭ ይወረስ ነው ዘመናይ ትምርት ቤት ዘመናይ ዳንስ ዘመናይ ብለን ስለምንጠቀምነውና ዘመናይነት ባህል እንደሆነ በውስጣችን አለ ግን መንገልጽበት መንገድ የተለያየ ይመስለኛል በየስባለው ሌላው ለ አሁንም ለዶክተር ጥላውን መጠይቀው ጥያቄ ባህል በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ባህል ማለት ከናት ከአባታችን ይወረስነው ሳይነካ ሳይቀነስ መጠበቅ ነው ወይስ አሁን ያለው ትውልድ የራሱን አሻራ ጥሎ ማለፍ ነው ያለው ነገር ላይ ኮፒ ሳይረክ 
ከኮር ከዌስተርን ነው ከሌላ ኮፒ ሳናረግን የራሳችንን አሻራ ጥለን በመሄድ ባህል አይደለም ወይ ወይስ ያለውን ኮፒ ካደረገን ደሞ ባህል ይሞታል የሚል ስም የታለኝና ይሄን እንዴት ያውልኛል ብዬ ያስባለሁ ደበሽ ተመስገን ባላለው የቲያትር ባለሙያ ነኝ እኔ እንደዚህ አይነት አጀንዳዎች ለኔ ካንድ ተቋም ጉዳይ ያልፋሉ ይሄ አገራዊ ጉዳይ ነው የወጣት ጉዳይ ያንድ ተቋም ጉዳይ አይደለም የወጣት ጉዳይ የሀገር ጉዳይ ነው አንድ አባባል አለ አንድ በጣም ወዶ ጻፊ አለ ወጣቱ ያንድ ሀገርን 100% አይሆንም ይላል 40% ሊሆን ይችላል 60% ሊሆን ይችላል በዛ ሀገር ውስጥ የወጣቱ መጠን ነገር ግን የሀገሪቱ 100% ጣፈንታ ያለው በሱ እጅ ነው ይላል ስለዚህ አሁን 100% ጣፈንታስ የሀገሪቱን ጣፈንታ ስለያዘ ወጣት ነው የሚወራው ባንድ ተቋም ስላለ ወጣት ብቻ መሆን የለበት ይህ ታዲያ የወጣት ነገር ሲመጣ ከቤተሰብ ነው የሚጀምረው ቀ ቤተሰብ ውስጥ ተጣሞ ያደገ ልጅ የዛፍ አስተዳደጋ አለ ዛፍ ሊያደግ ይችላል መጀመሪያ ተጣሞ ያደገ ዛፍ በማንኛውም መልኩ ድገቱ ሊቀጥል ይችላል ጻሃይ እስካለ ማድን እስከሚያገኝ ድረስ አየር ውሃ እስካለ ድረስ ሊያድግ ይችላል ነገር ግን ዛፉ ተጣሞ ነው የሚያድገው ያ ዛፍ በማንኛውም ዘመን ላይ ቢሆን ዩኒቨርሲቲም ብታስገቡት ምንም ብታስገቡት ኦሬዲ የተጣመመውን ዛፍ መቁረጥ ካለ ነው በስተቀር ማካናት አይቻለም ስለዚህ ዘበይ መሰረቱ ያለው የት ነው መጀመሪያ ፋውንዴሽን ያለው ቤተሰብ ጋር ነው አካባቢ ላይ ነው ወጣት ሊሰራ የሚችለው እዛ አካባቢ ነው ትልቁ ችግር ወጣቶቻችንን ባለራዬ አድርጎ የሚሰራ ማህበረሰብ አለ ነው ነው ለኔ ምክንያቱም ወጣት ራይ ከሌለው ልጓም እንደሌለው ፈረስ ነው ምክንያቱም የሚይዘው ነገር የለም የሚያቆመው ነገር የለም ነገር የሚያይበት መነጽር የለም ዩኒቨርሲቲ ቢገባ ሊለወጥ አይችልም ያዘው ራይከል ይለ በስተቀር እዛ ስለገባ የሚያመጣው ነገር የለም እዛ ሲገባ ካንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ትምህርት ተቋም ውስጥ የሚያስደውን ነገር ነው የሚያገኘው ራይ ይዞ ነው መግባት ያለበት ከዛ ሲወጣ አካዳሚክ ባክግራውንዱ እና ተንክሮ የሚወጣው እርግጥ ነው ዘም ራይ ሊዚ ይችላል አይዝም ይያልኩ አይደለም ግን መሰረቱ ያለው ለወጣት መሰራት ያለበት እንደ ሀገር ቪዥነሪ እንዲሆን ከታች ነው መሰራት ያለበት የሚልምነት አለኝ ብዙ ጊዜ ምስምና አረጋቸው ነገሮች አኔ ወጣቶች ብዙ አሁን ጥፋቶችን ሲያጠፉ ምናልባት እዚህ ያለ ነው ትላልቅ በእድሜም የገፋን ሰዎች ሊሆን እንችላለን ነገር ግን ወጣቱ ይህን ሀገር የሚቀበላት ዛሬ የዘራትን ሀገር ነው ነገር ራሱ ነው የሚቀበላት ነገ በእኛ ምትክ አባት በእኛ እቶቻችን ምትክ እናት የሚሆኑ እናት የሚሆኑት ያሁን ወጣቶች ናቸው ነገ ባለ ልጅ የሚሆኑት እነሱ ናቸው ነገ በዛ ትውልድ ጀጅ የሚደረጉት እነሱ ናቸው ማሰብ ያለባቸው የዛሬ ወጣቶች ነገ እዚች ሀገር ላይ እነሱና ልጆቻቸው ናቸው የሚቀሩት ስለዚህ የሚጠየቁት እነሱ ናቸው ከልጆቻቸው ጋር በዚች ምድር ላይ የሚገኙት እነሱ ናቸው ስለዚህ ራይ ሲይዙ ነገ የዚች ሀገር ባላደረ እንደሆኑ ካላሰቡ ያስቸግራል ይሄ የተቋም ጉዳይ ነው ብዬ ስለማላሰብ ነው ወጣት ሲምባል ኦፍ ዳይናሚዝም ግሮዝ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ይላሉ ወጣት ይሄ ነው ተምሳሌት መሆና የለውጥ ተምሳሌት ነው ያይል ተምሳሌት ነው የልማት ተምሳሌት ነው ይሄን ተምሳሌት ያለ ያዘ ወጣት ይዘን ዩኒቨርሲቲ ቢገባ ምንም ልናመጣ አንችልም ዩኒቨርሲቲ ከመግባቱ በፊት ነው ይሄን የዚ 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 ሲምባል መሆኑ የለውጥ የዳይናሚዝም ሲምባል መሆኑ የግሮዝ የዴቨሎፕመንት ሲምባል መሆኑ መጀመሪያ ካልገባው መጀመሪያ ካልተሰራበት አደጋ ነው ላለሁኝ ስለዚህ እኔ ወጣት ላይ መሰራት ያለበት ተቋሙ እንደ ተቋም ሆኖ ከዛ በፊት ነው መሰራት ያለበት ማህበረሰባችን ነው ይሄና ላፊነት መውሰድ ያለበት የሚልምነት አለኝ እሺ ነገ ምን አይነት የኪነ ጥበብ ሰዎች ሲያፈራን ነው ከሾው ያለፈ ሀገሪን የሚያስብ አብሮነትን የሚያስብ አንድነትን የሚያስብ በአብዛኛው ኪነ ጥበብ ወጣቶች እጅ ያለሽ ነጭ ያው ምን ነው ነው ቀደም ካሉት ይልቅ ወጣቶች ናቸው አሁን በጣም አክቲቭ ይሆኑ የመጡት ስለዚህ እነዚህ ወጣት ላይ የሚሰራ ተቋም የሚያስፈልገናል የትምህርት ተቋም ብቻ ሳይሆን ሌላም ተቋማት ያስፈልጉናል በተቻለ መጠን ባለ ራይ ትውልድ እንፍጠር ይያጣን ያለ ነው ራይ ያለው ትውልድ ነው ይያጣን ያለ ነው ዛሬን ብቻ የሚያስብ ብዙ ወጣቶች ነገ ሲባሉ ይጨልምባቸዋል እኔ ደግሞ ነገ አለ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ ነገን ያላሰበ ሰው ቪጀለስ ነው ነገን ስናስብ ባለ ራይ እንሆናለን ምክንያቱም ምን ገባበት ስላለ ዛሬን ስናስብ ነው ምን ተፋው ይህ ወጣት ነገን እንዲያስብ የሚያደርግ ስራ መሰራት አለበት የሚል ምን ተለኝ እግዚአብሔር ይስጠልኝ ስሜስ ዩማንቶኒስ ይባላል በሙያ የቀዶ ህክምና ባለሙያ ነኝ 
በቤት ሄልቲቺንግ ጠቅላላ ሆስፒታል ሰራለሁኝ በተጨማሪ ዩናይትድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ የተባለ መንግስት ያልሆነ ድርጅት ከባለቤቴ ጋር አብረን የምንሰራበት ተቋም አለን በማህበራዊ ቀሶች ዙሪያ ማለት ነው አዲክሽን የግድ የጫት የአልኮል ሌላ ወይ ደግሞ የካናቢስ ብቻ ሳይሆን አሁን ትልቅ በሀገር ደረጃ ከጫትም በላይ ካልኮልም በላይ ትልቅ ሱሳም ጪ ሆኖ ያለው ጉዳይ ፖርኖግራፊ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ያ ፖርኖግራፊ ስንል ወሲብ ቀስቃሽ ትይንቶችን ያዘሉ ጽሁፎች ፊልሞች ድረገጾች የሶሻል ሚዲያ ግባቶች እነዚህን ሁሉ ያካተተ ነገር ነውና እንግዲህ ጥናቶች በዚህ ዙሪያ እየተደረጉ ነው እየተደረጉ ማሉ እና የሚያሳዩት በጣም አስደንጋጭ ቁጥር ነው ግድ ምናልባት ስለ አልኮል ስናነሳ 40% 60% የሚሉ ጥይቶችን አይተናል ግን 80-90% ወጣቶቻችን በፖርኖግራፊ ሱስ ውስጥ ነው ያሉት እና ይሄ ሱስ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ስነ ልቦናዊ እንደገናም ደግሞ የጤናም ማህበራዊ ችግር እንደገናም ደግሞ አገር አቀፍ የሆነ ችግር የሚያመጣ ጉዳይ ነውና ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባም ለማሳሰብ ነው እና ይሄንን በተመለከተ በመራቡ ዓለም ጥናት ያደረጉ ታዋቂ አጥኞች በግልጽ እንደተናገሩት ፖርኖግራፊ በተለይ አንዲት ታዋቂ ተመራማሪ ጁዲት ሪስማን የሚባሉ ሴት አሉ ለአሜሪካ ሴኔቴን ጉዳይ በተደጋጋሚ ሪፖርት የሚያቀርቡ ናቸው የፖርኖግራፊን ችግር ማለት ነው እና ሲናገሩ ምን ብለዋል Uh, pornography is, is not like a drug it is a drug it is in fact a poly drug um, poly drug malet ule sost drug we madenzaj iz band lay yemosed yahal betam adegenya guday no na ihinen guday ke sebsaban balle mengist kuret setut keftenya sira li sarabet yemigeba guday no እና ይሄንን ደግሞ የሚያቀጣጥሉ በርካታ ነገሮች በአገራችን አሉ። አንደኛ የሚታዩ ፊልሞች እንደ ውጪ ዓለም ሬትድ አይደሉም ማለት በእድሜ ተገደው አይደሉም በአገርም ውስጥ የሚሰሩት ጭምር ማለት ነውና ከውጭ የሚመጡት ያው ልቅ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ከተማችን ውስጥ ሰሞኑን ማየው በየጥጋት ጉ ጌም ኦፍ ትሮንስ ጌም ኦፍ ትሮንስ በቃ ልክ እንደ ትልቅ የምስራች ተለጥፎ ያያችሁ ወይስ ማላችሁና እዚ ማካባቢ ያለ በነገራችን ላይና ጌም ኦፍ ትሮንስ ምንድነው ብለን ስንል በውስጡ ብዙ ቫይለንስ ማለትም ነው ጠኝነት ምን አይነት ነው ጠኝነት ፊዚካል ወይም አካላዊ ብቻ ሳይሆን ሴክሹዋል ቫይለንስ ማለትም ወሲባዊ ጥቃትንም የሚያስተምር ፊልም ነው ራቁትነት ኑዲቲ እንደገና ደግሞ ሌላው ዊች ክራፍት ማለት የጥንቆላውንም በዛው ልጆቻችን እንዲማሩት የሚያደርግ ነገር ነውና እንደ 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 ሱናሚ ነው ትውልዱ ላይ በየሲዙኑ የሚለቀቀው ቫይኪንግ ሌላ ስሙ መጥራት ይችላል እና እነዚህ አይነት ነገሮች ክልከላ ሳይደረግባቸው ስለ ትውልድ ማውራት ምን ይችላል አይመስለኝ ማለት ትውልድ ያጣን ነው በፊል እና ሜጀር ይሆን እና አሁን ፖርን እና ፊልምን መለየት ማንችልበት ጊዜ ላይ ደርሰናል የትኛው ፊልም ነው ፖርን ያልሆነው ብለን መጠየቅ ነው ያለብን አሁን እና በ የሚያስከትለውን ጉዳት እንግዲህ እንደ ባለሙያ መናገር ስላልብኝ ነው ፊዚካሊ የሆነ ብሬን ዳሜጅ ያመጣል በትውልዱ ላይ ይሄንን በመረጃ ባሳይ ደስ ባለኝ ግን ያው መናገር ይበቅል ሊሆን ይችላል እና አንጎላቸው የተጎዱ ወጣቶችን ታዳጊዎችን ነው እኔ እንዳሁን በሀገር ደረጃ ፖለቲካል ኮሚትመንት ወይንም ደግሞ የፖለቲካ ትኩረት ተሰጥቶት በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ደረጃ ወይንም ደግሞ በቀዳማይት የሚያብይትም ሊሆን ይችላል የሚመሩት አንድ አካል ተቋቁሞ የመንግስት አካላት ያሉበት ማለት ነው ይሄን ጉዳይ በዘመቻ መስራት ያለብን ጊዜ ላይ ነን ያለ ነው ኡነት ነው ነጫት እና አልኮል ያመጡትን ጉዳት ያመጡ ያሉትንም ደግሞ ምን ከደው አይደለም ጫትን ካነሳ ናይቀር አምናም ተናግረናል ዘንድሮ ምን እናነሳው ጉዳይ ነው የባስንጂ የተስተካከለ የመጣ ያለ ጉዳይ አይደለም እና አገር ያጠፋ ያለ በውጭ ዓለም ድራግ መሆኑ አደንዛጅስ መሆኑ በግልጽ የተመሰከረለት ጎረቤታችን ኤርትራ እንኳን ባን ያደረገችው ከለከለችው ነገር ነው እኛ ሀገር እንደ ትልቅ የገንዘብ ማግኛ ምንጭ ሆኖ ስራ ላይ ያለውና 
በጊዜ ብናስብበት ጥሩ ነው በያስባለው ሌላው ሶሻል ሚዲያ አዲክሽን የሚባልም አለ የፌስቡክ አዲክሽን ራሱ ነው ይቻለ ክራይሲስ ነው አናስበው ግን እኔ እና ባለቤቴ በመሰራው ስራ ካውንስል ምናደርጋቸው በርካታ ወጣቶች በፌስቡክ አዲክሽን ከትምርት ቤት እየተባረሩ ነው በጣም ብሪሊያንት የሆኑ ተማሪዎች ያለ ፌስቡክ መኖር ስለማይችሉ ማለት ነው ከመግበም በላይ ይሄም ሊታሰበበት ይገባል ያው ኢንተርኔት አሁን ስለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያወራን ስለሆነ እንደውም ይሄን ነው ማንሳቴ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አስባለሁ ዩኒቨርሲቲ ተቋማት ውስጥ ፍሪ ዋይፋይ ሰርቪስ አለ መልካም ነው ለትምህርት አገልግሎት ቢውል ኖሮ ግን አብዛኛው ሰዓት የሚጠፋው ምን ላይ ነው ፖርኖግራፊ ላይ እና ከዚህ ተነሳ ብዙ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የፖርኖ አዲክት ሆነዋል በመንግስት በሚቀርብ አቅርቦት ምክንያት ማለት ነው የማይጠቅሙ ዜጎች ይሆኑብን ነው እና ፊልተር ለምን እንደሆነ ማይደረግ ማለት እንዲህ አይነት ፖርኖግራፊ ከሆኑ ግባቶች መገደብ መከልከል ይችላል በህግ እና ይሄንን የማናደርገው እስከመጪ ነው የሚል ጥያቄ አለን በእያመቱ እየጮህንበት ያለ ጉዳይ ነው ስካውንት ክሮት ያልተሰጠው ጉዳይ ስለሆነ ነው ዛሬም ደግመን የምንጮ ስማርትፎን አዲክሽን ሌላ ሲሪየስ አዲክሽን በነገራችን ላይ ስም ሁሉ ወጥቶለታል አሁን ቴክኒካል ተርም ማለት ነው ኖሞፎቢያ የሚባል ኖሞፎቢያ ማለት ኖ ሞባይል ፎቢያ ማለትም ያለ ሞባይል መኖር የማይችል ትውልድ ማለት ነው ሞባይል ካልያዘ ፍርሃት ፍርሃት የሚለው ማለት ጤና የማይሰማው እና አሁን ጥናቶች እንደሚያሳዩት የስማርትፎን አዲክሽን የኮኬን አዲክሽን ጋር በንጽጽር የሚቀርብ ነው ያን ያህል አደገኛ ሆኗል መረጃ ማቅረብ ይቻላል እና ይሄም ሌላ ጉዳይ ሆኗል እና ወላጆች ልጆቻቸውን ግብረ ገብ በማስተማር ፈንታ ሞባይል ቀፎ ገስተው በመስጠት ልጆቻቸው ለጥፋት እየዳረጉ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል ሴክስ አዲክሽን ሌላው ትልቁ ችግራችን እንደሆነ ሊታሰብ ይገባል ሱራሱ አሁን ከተቃራኒ ጾታ ጋር ብቻ ሳይሆን ሴም ሴክስ ተመሳሳይ ጾታ ጋር ያለ አዲክሽን በጣም ትልቅ ችግር ሆኖብናል እንደውም እና ሀገር ካልቀረ ኳስ አዲክሽን የሆነብና አይመስላችሁ ትውልዱ ኳስ ካላየ ጤንነት የማይሰማው ለምን እንደው ተብሎ መጠየቅ አለበት የኳስ አዲክሽን እና መጨረሻ ለናገረው መፈልገው በተለይ አሁን ብዙ ልጆች የተጎዱበት ያለ ብዙ ተማሪዎች ሲጎዱበት እንደ ሀኪም ያየሁት አዲስ የመጣ ጨዋታ የሚባል ነገር አለ ቾኪንግ ጌም ይባላል በብዙ ትምህርት ቤቶች ለማስተማር በሄድንበት አጋጣሚ የተጎዱ ተማሪዎች ገጥመውናል በቅርብ ቀን አንዲት እናት ደውላልኛለች ከሶስት ቀን በፊት ልጅዋ አይን ጨዋታ በመጫወቱ ምክንያት የሚጥል በሽታ ተይዞ ማለት ነው እና ቾኪንግ ጌም ምን ማለት ነው ያው በሶሻል ሚዲያ የሚረጭ የጨዋታ አይነት ነው ጨዋታ ከተባለ በትምርት ተጥቅስ ማለት ነው እና በማነቅ የሚደረግ ጨዋታ ማለት ነው እንደ እንደ ቃሉ ቾክ ማለት ማነቅ ደም ስርንና ያየር ቧንቧን በማነቅ ልጁ ራሱን ሲስት በዛ ሂደት ራሱን ስቶ ልክ ሲነቃ ሰውነት ከሞት ለማምለጥ በተለይ አንጎላችን ላለመሞት የሚለቃቸው ኬሚካሎች አሉ እነዛ እንደ ድራግ አይነት ስሜት ስለሚፈጥሩ ያንን ሃይ የመሆን ስሜት ፍለጋ የሚደረግ ጨዋታ ነው በረፍት ሰዓት በየጥጋጥቁ እና በዚህ ምክንያት ብዙ ልጆቻችን ብሬን ዳሜጅ ወይ አካላዊ የሆነ የአንጎል ጉዳት እየደረሰባቸው የሚጥል በሽታ ሌላም ሌላም እና ይሄ ሰፊ ችግር ሆኖ ያየ ነው ያለ ነው ነገር ነው እና ያዲክሽን ልኩ ከዚህ የሚያለፈ ነው ሌሎችን መጨመር ይችላል ከጊዜ ተነሳ አልመጣም ግን እነዚህ ዋና ዋና ነገሮችን አድሬስ ያላደረገ ያዲክሽን ውይይት ሙሉ አይደለምና ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ቀደም እንዳልኩት በፖሊሲ ሜከርስ ሌቭል ይሄ ጉዳይ እንዳው ይሄው ራስ አቅርቦት በያስፈልግ ፓርላማ አድራስ ተኪዶ እነሱ ባሉበት ቀርቦ የመንግስት መላሽ መጥቀ ያለበት ጊዜ ነው በጣም አንገብጋቢ ወቅታዊ አደገኛ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ድልሱ ስለአገኘው አመሰግናለሁ ስሜ ሻምበሏኛው አባይ ባላል ከጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማሐበር ነው የመጣውት ቤተሰብ አሳድጎ ወደ ትምርት ቤት ከላከ በኋላ የትምርት ካሪክለም አቀራረጽ አሁን እኛ በእኛ አድሜ አራት አምስት ራት ማህበር አይም ማለት ነው ባይለ ስላሴ ግዜ የነበረው የትምርት አቀራረጽ ስራተ ትምህርቱ ግብረገብን 
ያማከለ በከፍተኛ ደረጃ ውጥጥር የነበረበት ከፍተኛ ደረጃ የደረሰና በግብረ ገብ ያልታነጸ ተማሪ ወደ ከፍተኛ ትምህርት የማይገባበት ሁኔታ ሁሉ ነበር ከዚያ በኋላ ከ1966 አብዮት ፍንዳታ በኋላ የውጪውን ባህል سنቀላቀል የባህላ አብዮት ተብሎ ተጀመረና ከባህላ አብዮት ጋር የውጪውን ባህል እንደ sultan ያድርገን ወሰርና የኢትዮጵያን ባህልና ስነ ምግባር የዘነጋን መጣን ከዚያ በኋላ ደግሞ ከደርግ በኋላ ደግሞ የመጣው መንግስት ደግሞ ሱሰኝነቱን አዋጅ ብሎ ከጀመረው ከራሱ ካቆንጮ ተነሳ ስለዚህ ወጣቱን በስነ ምግባርና ከሱሰኝነት ውጪ በሆነ መንገድ ለማሳደግና ለማነጽ የተማረውም ክፍል ሐላፊነት የሚቀበለውም ክፍል መጀመሪያ መደረግ ያለበት ሱስን መከላከል የሚቻለው በምንድን ነው ታብሎ የትምርት ካሪክለሙ ሲቀረጽ አውሮ መቅረጽ ያስፈልጋል ለምሳሌ ወታደርነት ለመቀጠር እድሜው ከ18 አመት በላይ የሆነ ካሱስ የጸዳ ስነ ምግባር ያለው ተብሎ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉ። ሱሰኛ ከሆነ አይቀጠርም አገርን ለማገልገል ጥይትን ይhall ነገር ይዞ ለሚሄድ ሱሰኛ ከሆነ ባረቀብ ብሎ ሰው ነው የሚጨርሰው አሁንም ደግሞ ዩኒቨርሲቲው አሁን ተጉረታ አርገን የምናገረው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሱሰኝነት ባህሪ እንዴት ሰርቶ ገባ ነው እንዳይገባ ማድረግ የሚቻለው እንዴት ነው የሚለውንስ መንግስት ራሱ በአዋጅ የሚከለክላቸው የሱስ አይነቶች መኖር አልነበረባቸው ሞይ አሁን ሶስ የሚያትይዙትን ነገሮች በከፍተኛ የወጭ የውጭ ካረንሲ በሚያስቀኝ መንገድ ጫትን እየሸጠ እንደገና ሌሎች ሌሎች የሱስ የሚያትይዙትን ነገሮች እንደ ጎበዝ በያገራችን እኮ ማየት እንችላለን ጤፍ የሚያመርተው መሬት እኮ በጫት ለብሷል እኮ እንደ አማራ ክልል አሁን ነው ጫት የነበረባቸውን አካባቢዎች ባዋጅና በአካባቢ ጥበቃ ነቅሎ የጨረሰው ሌሎቹ አካባቢ እኮ ጤፍ የሚበቅልባቸው ስንዴ የሚበቅልባቸው ገብጭ የሚበቅልባቸው መሬቶች እኮ በጫት ለብሰዋል ስለዚህ መንግስት ሱሰኝነትን ያበረታታ ሱሰኝነትን እንዴት መግታት ይቻላል ሱሰኝነትን ለመግታት በአዋጅ አዋጁ በሚወጡት አዋጆች ውስጥ መካተት መቻል አለባቸው ወጣቱን ለማዳን ካስፈለገ ስነ ምግባር እንዲኖረው ካስፈለገ በትምርት ካሪክለም ውስጥ የስነ ምግባር ትምህርት መግባት አለበት ባሁን ሰዓት በስነ ምግባር ትምህርት ውስጥ የተተካው ሲቪክ ነው ሰበካን ባለው ዝምብለን እንደዚያ ነው ስለዚህ የትምርቱ ካሪክለም አቀራረጽ አሁን በኛ አድሚ አምስ ጊዜ ተቀርጿል አምስ ጊዜ ተቀርጿል በኃይለ ስላሴ ጊዜ ስነ ምግባር የነበረው የትምርት ካሪክለም ነበር በደር ጊዜ ሶሻሊዝምን ያካተተ የባህላዊት የሚል ነበር ሁለት ጊዜ ለውጦታል አሁንም ደግሞ ሁለት ጊዜ ሊለወጥ ነው እንግዲህ መጀመሪያ በነበሩት የስራ ምራር አባላት በነዩዲት ጉዲት የትምርት ካሪክለሙ ተማሪው እንዴት ሆኖ እንደሞተና እንዴት እንደተቀበረ አሁን እንደገና ደሞ ያ የተቀበረው እንደገና ከመሬት አንስቶ በትምርት ካሪክለም ቀርጾ ተውልድ ለማዳን እንደገና ይሰራል የገደልከውን ተውልድ እንደገና ለማዳን ነው አሁን የሚሰራው ስለዚህ የትምርት ካሪክለሙ በደም መታየት አለበት በደም መፈተሽ አለበት የስነ ምግባር ባህሪዎች በስፋት መግባት አለባቸው ባህልና ጨዋነት መስፈን እኛ የውጪው ተጽዕኖ ያደረገብን ነው እንላለን ግን 
የሰው ዘር መገኛነን የስልጣኔ ምንጭነን ብለን ግን አፋችን ሞልተን እናገራለን የውጭ ተጽኖ የሚያርግብን ውጮቹ የማይጠቅምበትን ቀደም እዚያ እንደ ወንድሜ እንደተነተ ነው ቦይፋይ በተለያዩ ነገሮች በግንኙ ነዘዴዎች በሆኑ ሰዓት ሰው ተለክፏል የወንድሜ ልጅ 6 ሰዓት 7 ሰዓት ላይ ብርግ ብሎ ይነሳና ዋይፋይ ወዳለበት ሊሄድ ነው ይላል በእንቅልፍልብህ ነው ሲሉ ታረኔ በእንቅልፍልብ ያደለም መሄድ አለብህ ወደ ዘይ ይላል እንደ ማጅራትን ተመታለህ ቁም እኔ ማጅራት የማይመታኝና አይደለም ምፈረው ዋይፋይ የሚመታኝን ምፈረው ስለዚህ ወደዚህ አመሄድ ፈልጋለሁ ይላል ስለዚህ ወጣቱ ክፍል በጣም እየተወደ ያለበት ዘመን ላይ ያለን